S obzirom na ove okolnosti oko virusa, ja vjerojatno imam najgluplju temu ovog godišnjeg tjedna mozga. Ja ću vam pričati o još jednom mikroorganizmu kod vam do sad nije bilo dosta. Kod mene se radi o toksoplazmozi. I možda vi već znate jednu jako bitnu činjenicu vezanu za toksoplazmu, to je da ako ste trudnica, vi morate jako dobro paziti jeste li izloženi nekim mačkama, posebno njihovom izmetu, ali u biti svemu vezanom za mačke, upravo zbog toksoplazme, jer to može imati užasne posljedice na vaš plod. Ali mene baš i ne zanima vam predavanju toliko konkretno ta trudnoća, nego što se dogodi kad se ta toksoplazma smiri i sakri u našem mozgu. Sam životni ciklus toksoplazme je interesantan. Može se radnožavati samo u crjevima mačke i onda izađe iz tih crjeva u obliku nekog izmeta i ta izmet pojedu najčešće neki štakori, miševi, ta slična ekipa. I u tom slučaju toksoplazma ima evolucijski izazov. Kako će navesti te miševe, štakori, cijelu tu ekipu da se oni pod navnike vrate u crjeva mačke kako da ih mačka pojede? I tu počinje cijeli niz bizarnih potpuno događaja na kako to toksoplazma utječe na urođene načine ponašanja nekih životinja. Uzmemo jednog laboratorijskog štakvora ili niša i zapravo moram znati jednu stvar vezanu za laboratorijske životinje. To je da su to životinje koje nikad nisu vidjele, nikad nisu vidjele mačke, u stvari oni su stotinama generacija u laboratoriju. I uzmemo malo mačeg urina. Ne znamo dakle ga nabavimo, ali kad ga nabavimo uzmemo i stavimo u jedan kut kaveza u kojem je naša laboratorijska životinja, naš miš ili štakor. I u tom slučaju taj miš ili štakor bježi u suprotni kut od tog urina. Ok, to je potpuno normalna, potpuno urođena reakcija, bježanje od predatora, bla bla bla. Ok, uzmemo jednog miša ili štakora koji je zaražen sa toksom, stavimo malo mačeg urina u jedan kut i on ne bježi taj miš ili štakor, nego on ide u taj kut u kojem se nalazi urin. I to je nevjerojatno kad malo razmislam. Dakle, Tokso zna neki način kako da mači urin miriši privlačno. A kad još malo bolje razmislimo, inficirane životinje koje se ponašaju na ovaj način su vjerojatnije potencijalna hrana za te mačke i onda se Tokso, op, tokso onda opet ulazi u crja mačke, nastaje se radnožavati, cijeli ciklus se onda opet ponavlja. Možda je ovo ponašanje onda u stvari posljedica nekakvog nespecifičnog razaranja cijelog mozga u miši ili štakoru. Dakle, možda ta toksoplazma probuši cijeli mozak, napravi kaos, pretvori mozak u švicarski sir s nekim rupama i to je skoro nespecifično. E, ali nije. Dakle, Takvi miševi su općenito potpuno zdravi, oni imaju očuvan, očuvan nju, dakle miris im je potpuno očuvan, normalno je učenje, normalno je pamćenje, na različitim testovima pokazuju potpuno normalno ponašanje, kuštveno ponašanje isto normalno i sve ostalo. Dakle, tu se ne radi o potpuno pokidanom mozgu miša. Sad nam padne na pamet druga ideja, možda toksoplazma zna neki način kako uništiti taj centar za strah u mozgu miša, ali nije ni to. To su miševi koji na testovima straha pokazuju potpuno normalno opet ponašanje. Dakle, oni se boje osvjetljenih prostora, boje se velikih otvorenih prostora, možemo ih naučiti, kondicionirati na nove strahove. Cijeli taj sustav za strah radi u potpunosti normalno, ali Tokso na neki način briše strah od mirisa predatora. I onda je jedna ekipa sa sveučilišta Stanford odlučila pogleda gdje se ta toksoplazma najviše nakuplja u mozgu. Ispada da se ona naseli u dio mozga koji nam je ključan za osjećaj straha, za anksioznost, za agresiju. Dio koji mi nazivamo amigdala. Amigdala je između ostalog jako bitna i za učenje novih strahova. Amigdale su hiperaktivne kod osoba sa PTSD-om i tako dalje. Tokso zna kako utjecati na tu strukturu. Konkretno, ovaj parazit skrati dendrite živčanih stanica u amigdali, a ti dendriti su mu biti kao kablovi koji prenose informacije između neurona. I ta toksoplazma, dakle, rasplete te dendrite, cijelu taj neuroanatomski krug u amigdali. Opet to nam ne daje dovoljno dobro objašnjenje zašto se baš gubi strah od predatora. I sad kad malo razmislimo što se događa, sjetimo se da... Nije u biti da se samo izgubi strah, nego taj miris urina postaje privlačan. I onda, ako imamo manje problema i višak vremena u životu, odlučimo učiti neuroanatomiju, te neke latinske nazive, neke puteve, ovo ono, 
I vidimo jedan jako zanimljiv, jako dobro opisan neuroanatomski put koji je povezan sa izbjegavanjem predatora. I to on uključuje dio neurona u amigdali, dio neurona u hipotalamusu, dio neurona u nekim drugim latinskim nazivima, odgovor je za stresni odgovor, za aktivaciju simpatikusa i tako dalje. I onda još malo učimo par tjedana i nađemo još jedan dobro opisan put, on je povezan sa seksualnom privlačnosti. Zanimljivo je da dio neurona ovog puta prolazi kroz regiju koja je centralna za agresiju, dakle kroz amigdalu. I to je samo po sebi već zanimljivo, ali to je druga tema za razmrat. Onda kad zaraženog miša izložimo mirisu urina mačke, kod njega se ne aktivira taj put za izbjeganje predatora, ali se aktivira put za seksualnu privlačnost. Ovaj vraži parazit zna kako pretvoriti miris urina u parfem za miševe. Ako uzmemo muškog miša i dulje vrijeme ga izlažemo mačem urinu, njegovi testisi se povećaju. Dakle, taj urin stvarno postaje privlačan za miševe. I onda, znanstvenici kad ne znaju šta će, odlučajmo pogled sve gene organizma. I šta su oni našli kod toksoplazme? Našli su gene koji kodira jedan protein koji nazivamo tirozin hidroksilaza. I na ove dvije riječi kad kažete neurobiologu njima se zjenice rašire, srce im počne jače lupat. Zašto? Zato jer vam je ovaj protein tirozin hidroksilaza ključan protein u sintezi dopamina. Dakle molekule koja je bitna za nagrađivanje, iščekivanje nagrade, motivaciju. Zanimljivo, paraziti koji su slični toksoplazmi nemaju uopće taj gen. Dakle to je neočekivano. Međutim mi nismo miševi, mi smo ljudi i možda ovo uopće nije bitno za nas. Što tokso radi ljudima ako uopće išta i radi? Osim one infekcije kod trudnica zapravo se ne zna toliko puno ali se ipak nešto zna. Podvrgnete muškarce koji su inficirani toksoplazmom neuropsihijatrijskim testovima, oni pokazuju impulzivnije ponašanje. Također, osobe koje su inficirane toksoplazmom imaju veću vjerojatnost pokretanja vlastitog biznisa i studiranja ekonomije. Osobe koje su inficirane toksom pokazuju rizičnije ponašanje, recimo u vožnji. Vjerojatnost da će oni poginuti u prometnim nesrećama zbog neprilagođene brzine 3 do 4 puta veća od opće populacije. Iako su ovo korelacije, tu opet postoji nešto. Između ostalog postoji i značajna znanstvena literatura o povezanosti infekcije toksoplazmom i šizofrenije. Dakle, značajna je veća vjerojatnost da je osoba koja ima šizofreniju istodobno inficirana toksoplazmom, te njihova majka u toku trudnoće imala mačke za kućne ljubimce. I kakve to sad opet ima veze s ićem što sam pričao? A sad se vratimo nazad na onaj dopamin i na tirozin hidroksilazu. Zanimljivo, kod šizofreničara u mozgu su povišene razine dopamina. Zanimljivo opet, kod životinja inficiranih toksom su isto povišene razine dopamina. Također, kad date životinji koja je inficirana toksom blokatore dopamina, koji su opet jako intrigirajuće, u isto vrijeme i lijekovi za šizofreniju, takva životinja koju ste dali te blokatore više ne ide prema tom mačem urinu. Dakle, tu postoji neka veza, ali to još nije dovoljno dobro istraženo. Naravno, to nije ni jedini mehanizam kojem toks odjeluje na mozgu. Potpuno bizarno, sad pred kraj, čak je i vojska SAD-a pokazala određeno zanimanje za ovog parazita. Sad vi to shvatite kako hoćete. Na kraju, ako se vi pitate li to išta bitno za mene, možda i je. Dakle, prema procjenama 30 do 60% Svjetske populacije vjerojatno ima ove male parazite negdje u svom tijelu i oni nam vjerojatno na jako subtilne načine mijenjaju biologiju i kemiju mozga. Za vas koji sagledate video, vjerojatno da vi imate tokso i da vam ona prčka po mozgu je 30 do 60 posto. Zanimljivo je da postoji hrpa ovih drugih mikroorganizama koji su povezani sa našim subtilnim promjenama u ponašanju ali postoji sigurno hrpa za koju još nismo ni svjesni. I to je ono što je zanimljivo i zastrašujuće u isto vrijeme. Ajmo se mi vratiti na koronu sada.